。我们去吃早点了，好困，好久。<笑>其实天已经很亮了。我们我妈早上给我打了十多个电话都没把我叫起来。不过还好，杭州的早餐都是就是全天都有。先放小吃，牛肉粉，鲜虾馄饨，泰卤豆腐，小笼包，糖饺，面包圈，一个油炸大面包，三个包子。饭了，我们来吃早点。一层是卖这些前面的点心，二层是收银，然后取就是稀的。这家店叫新风小吃，在沿路天桥下，麻球、糖沙包、鸡粒包、糖糕，反正就是这四个，我只分得清麻球，别的我也不认识。三个包子是油包，油包就是豆包，然后还有一个肉包，还有一个菜包。点了一个小龙，然后一个牛肉粉丝，还点了一个虾肉馄饨，点了一个菜卤豆腐。好了，那我们就先开动吧。小姐姐说比较期待这个油包，也就是豆包。我们来掰开它，小姐姐露出了欣喜的笑容。豆沙，它这个油包是豆沙，然后还有点流沙的感觉。水分大一点还是油分大一点？吃哪个？反正我就吃一口，可能还好点。好甜啊，多汁多汁的。豆沙和糖，口感很细滑。掰一个肉包，哇哦！肉包也还可以，就是这个肉汁还挺多的，稍微有点咸。然后再掰一个菜包，我也不知道它的菜包是什么馅，是什么菜，我认不出来菜，这是啥菜啊？青香草原我最浪，你要真跟青香草原上你就浪不起来了，你就饿死了。叫<笑>雪菜，有没有懂菜的帮我分析一下这是什么菜馅？来吃个馄饨吧，虾肉馄饨感觉还不错，个头还是挺大的一个。那这边的馄饨也大呀，也有小馄饨，也有大馄饨，这应该算是大馄饨了吧？嗯，哎，这个馄饨不错，这个馄饨不错，它这个泡了一会儿的这个皮儿还是比较弹的，一份应该是一二三四五六，应该是十个。小龙来一个，它跟南京小龙和上海小龙长得都不一样啊，有一点汁，有一点汁。我想起了我们在北京最能吃的杭州小笼包，其实杭州小笼包应该不长我们北京的那个早点的杭州小笼包的样子。北京的杭州小笼包的小吃全是发面的。今天的深夜成人话题，每个人说一个我们最爱吃的早点。嗯。这个我也不知道，这叫啥呀？我那四个我真的分不清。那个阿姨也不会跟我说这是什么，我就只能说我每人要一个。嗯，这是糯米，炸糯米，糯米麻花外头撒糖。嗯，好喝。油炸食物食人快乐。就这个是不在线的，是纯糯米。这是麻球味哦，好沉是吗？好沉，我应该咬开还是掰？我咬开吧。糯米球，它这块好厚。把豆沙都给。那是。哇，这块好厚啊！好厚，好厚。
终于知道我的一分钟脱水吃吐司是怎么练出来的。来，我们吃这个，这是牛肉粉丝，都变成粉条了，这是。嗯，咖喱味的，感觉在调味调味的时候放了一点点那个咖喱粉，但是很淡啊。那个粉条已经完全泡烂乎了，非常的烂乎。然后来吃个这个是啥我也不知道，但这应该是面哦，炸面包。你觉得像肉馅儿？我吃了一个肉块儿，但是这个跟那个肉包子里面的那个馅儿不一样。这什么馅儿啊，老哥们？杭州的小伙伴们，这是啥？雪菜和肉打成的肉泥。身为外地人的我，并吃不出来。外面其实就是油炸面包。这叫泰鲁豆腐，汤泡豆腐块加点葱花。哎，我记得是不是武汉、汉中是不是也有一个泰鲁豆腐来着？豆腐也是个神奇的东西，那好多地儿的小吃都有。这应该也是油炸面包啊，这个就没有馅儿了，这就炸面包配糖，加才两块钱一个。北京的油炸天天吃已经卖到五块钱了。它这好松软，它这个吃的不咱们早点，它开到晚上八点，也都是全天都卖的。像我们今天出门的这个时间，其实已经过了半拉早上了。别了了，掉双筷。然后我们现在去吃下一家，天桥的那边还有一家，走吧。嗯、哦，浙江的吃的，就都在这儿了。这边也是各种小吃，葱油拌面，然后配了一个汤，宁波汤圆，山粉饺。梧州鲜肉大馄饨 ，Hello， 找到了一家小吃，叫好浙口。这家店基本上就是做做浙江小吃的，梧州的馄饨、宁波的汤圆啊，杭州的猴口馒头啊，龙游的红糖发糕和葱花馒头，成州啊，一个山加一个城法的城，成州鲜肉煎饺。好了，那我们现在开动吧。这个是葱油拌面，先拌了，不然那就坨了。这个叫猴口包，猴口我开始以为是一个地名，小姐姐以为是一个地名，我觉得是因为它特别小，可以跟嗓子眼一边大，所以叫猴口。这个馅儿有点特别，它这个皮儿啊也是翻面的，它下面的底儿啊薄，然后它上面那个褶那块特别厚，吃起来呢酱香，它跟我们北京那种猪肉大葱馅儿还是不太一样，你尝尝。我总觉得它这边的包子就有一种莫名的调味料在里面，就我也吃不出来。这可难倒我了，很特别的一种，就是那种汁儿的味道。然后我们吃这个酱果，哦，这个好，嗯，这个好吃，其实不是白面，是糯的。然后中间的馅儿是肉和笋，还有葱。感觉像就是没有那么粘的伊尔瓦。这个是宁波汤圆，感觉咱们吃的汤圆基本上都是宁波的。超市买那种半成品都是宁波汤圆，然后它这个汤底放了一点糖桂花。哇，我跟广告里拍的一样啊！宁波还有什么呀？
小姐姐在偷吃，你们看她在吃什么？菜。这也不噎了是吧？这都脆。这贾玲吗？这不我姐吗？小明说啥呢？贾玲，你们你们说像吗？这个是成州鲜肉蒸饺，然后我竟然意外地发现他们家有油辣椒，但是那种就是辣椒酱上面的油，蘸一点辣椒。嗯，胡萝卜，这煎饺煎的挺脆的，然后这馅也是肉馅，但是里面掺了胡萝卜。胡萝卜，这也没有胡萝卜味。如果你不让我看馅的话，我可能也吃不出来有胡萝卜。然后来尝尝这个山粉饺，它这个皮儿也不是用面做的，这皮儿用用粉儿做的。嗯，馅还是挺大的。然后它表皮是糯糯的，上面的是猪油渣。哦，这个猪油渣果真是要泡到汤里吃才好吃。嗯山粉饺好吃，龙油醋馒头，但是六块钱一个，所以我觉得它应该也是肉馅的。哇，好大的馅呀！这个馅儿其实是跟那个什么差不多，刚才吃那个酱果的馅儿差不多。哦，这好油，它那个油都晕过来了。这好吃。龙油红糖发糕，我觉得它有点像那个马拉糕，对，但没有马拉糕那么弹，它有点韧劲儿在，也可能因为它有点凉了。还挺好吃的，但是它一咬的话，还有点软黏。给小姐姐加点料，还有点籽儿。买葱油拌面，把刚才的辣椒没有吃完的放到这里来。哦，还行。跟上海葱油拌面不是一面条，上海葱油拌面细一点，就那种圆圆的面，还是辣椒还挺辣的。来，最后来一碗大馄饨。嗯，好吃，这个好吃。皮儿的口感还可以，泡了这么长时间，比较筋的。它那个馅儿啊，感觉有一股鲜味在里头，甭管是放了虾皮还是放了什么，就是有一股鲜味。这间城市吃完，基本上就是每个地方都能有一点特色的吧。如果你们想尝尝什么浙江的特色，然后还想快点吃到的话呢，那其实这家还挺好吃的，酱果还、哎、挺好吃的，这个面其实也不错，山粉饺这三个应该算是比较好吃的，然后其他的就正常吧。啊好，那我们再去逛逛吧。